Hi students, today we are going to discuss about buffer solutions. Apo, what are buffer solutions? Okay, Apo, buffer solutions are the same as we are going to talk about buffer for many purposes in chemistry or in industry or in biology. Okay, uh, it is necessary to have some solutions whose pH does not change much even on the addition of appreciable amount of acids or bases. Okay, clear ayo. And then, in the industry field, in the chemistry, in the biology, in the conditions, in the experiments, in the experiments, in the experiments, in the experiments, in the solutions, in the solutions. In the end, that is the pH maran padilla. pH will remain the same. We have to do the pH and we have to do the pH and we have to do the pH. We have to do the pH and strong acids or bases and we have to do the pH. We have to do strong acid or strong base and we have to do the pH and we have to do the pH. We have to do the pH and we have to do the pH. In that case, नमले इन्दी इम ये buffer solutions use ये देता है ना pH वो ना adjust ये देता नमले चाहिए ना द अपो इधर इन गाने नमके clear आय कारण वालो ये इंदा आन buffer solutions है ना अपो इंदा ऐरी के buffer solutions ने definition नमके इधर इन दो बारे आ ये buffer solution is one which can resist the change in its pH on the addition of acid or a base okay इन्दा ने बोले buffer solution means अनमले that is the capacity of it. It can resist the change in its pH. pH is the resistance of the capacity of the solutions. On the addition of acids or bases that are called buffer solutions. And this ability, the buffer solutions, that ability of a solution to resist the change in its pH is called buffer action. Apa manusia itu, nama lindi ni ada buffer solution sedekkan nada. Enda ada buffer solution, adin dia action that that is called buffer action. Apa ini dah lama, anda tinggal manusia kira cekka. Okay? Ini buffer solution sendiri different classifications. Enda kira ada two types. Enda kira acidic buffers and basic buffers. What are acidic buffers? Acidic buffers are a mixture of a weak acid and its conjugate base or sorry conjugate salt. ஒரு weak acid இங்கானம் அதின்டைக் கூட அதின்டைக் கொஞ்சிகேட்டு salt இங்கானம் அப்பா நமக்கு இயே கொஞ்சிகேட்டு acid base அக்கு எடுதாம் படிச்சு வேச்சிட்டு உண்டு அப்பா நமக்கு ஒரு weak acid கிட்டிக்கு ஏன்னால் அயின்டைக் கூட வேறுந்த கொஞ்சிகேட்டு salt ஐயார் ஆனுந்து நீங்கள் கேட்தானரியாம் பார் example Okay, ini entah ane basic buffers ni orang ni al, a mixture of a weak base and its conjugate salt, that is basic buffer. Oru weak base ni kan, adin de conjugate salt ni gora cheer na dairi kim, oru basic buffer ni orang ni al. Adin example, NH4OH plus NH4Cl. Pada itu pelajaran yang kedua, entah ane adin de classification, ini dalam orang tu bercakap nama marah nu boleh ni. Okay, ini orang yang orang ini, ini adalah acid buffer and its mechanism. Ini, ini acid buffer, apa dia? Enggan ada orang satu reaction nada kena. Kita perlu tahu apa. Strong acid itu, anda, kita perlu add ini kerjanya, apa dia? Enda ya, alam pH ini betul asam beram. Paksa ini buffer solution, apa dia? Enda ada change nada. Enda orang ini kurusin, kita mungkin manusia kena. Okay? Okay, apa nama kita acidic buffer and its mechanism? Padi ya. Apa, adine mune, orang kaya ni nengal ariga. Ipa nama kita kaya ni dikit, apa, ni apa parni ane ane ane. Entah samboi kimna. Ipa nama kita solution, nama kita so, nama kita ini dengan orang solution orang dengil. An solution agat tegi nama kita ipa orang acid dan adi ina dengil. Abade entah samboi kim. pH koraya. Adu boleh, nama kita ipa base dan adi ina dengil. pH कूड़ी वैरा, नम्बरा सॉल्यूशन डे पीएच ने व्यत्यासम वैरा, अब ये व्यत्यासम वैरा आदि क्या हमें डी टर्न नम्बरा इन्द ऐड ये ना द बफर सॉल्यूशन्स ऐड ये ना बफर सॉल्यूशन्स ऐड ये मम पीएच ने स्लाइट वेरिएशन मात्रा में कंप्लीट ऐड नॉट चेंज इन्द वैरा यहाँ बैठे ला चरिये वो रिवेरि
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അസിഡിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇത് നമ്മളൊരു അസിഡിക് ബഫറായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ബീക്കർ ഓക്കെ ആ ബീക്കറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഇവിടെ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിന് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് മാറുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസും ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇവർ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും എച്ച് പ്ലസും ഇനി ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ജസ്റ്റ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പത്തെണ്ണമാണ് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഉള്ളതെന്നിരിക്കട്ടെ ടെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും അതുപോലെ സിക്സ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുമായിട്ടായിരിക്കാം ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം റിമൈനിങ് ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം നിപ്പുണ്ട് നാല് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോണുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവരും ഇതിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരാളും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ അപ്പോൾ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പത്ത് പത്തായിട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ഈ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരും കാണും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും നമ്മുടെ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഈ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് എച്ച് സി എല്ലിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എച്ച് സി എല്ലിനും ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കാമല്ലോ ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് എച്ച് സി എൽ ദാറ്റ് എച്ച് സി എൽ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് മാറുക എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളുമായിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളുമായിട്ട് മാറും അല്ലേ വരുന്ന എച്ച് സി എല്ലിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും എവിടേക്ക് വരുക നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് വന്നു അല്ലേ ഇനി ഈ വന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോണുകളുമായിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതും നമ്മൾ വന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ തീർന്നില്ല ഇനി ഈ ഉണ്ടായ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അയോണുകൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇരിക്കൂല സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആ ഇത് ഇതിന് സ്ലൈഡ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കാം സ്ലൈഡ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് ഈ ഉണ്ടായ മോളിക്യൂൾസ് മാറാം ഇതും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒൺ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ഇതിനകത്തുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സി എച
അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു പി എച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ആരും തൊട്ടിട്ടുമില്ല അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഫോമേഷൻ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലൈഡ് ഡിസോസിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പി എച്ചിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാതെ ചെറിയ ചേഞ്ച് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബേസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ പ്ലസ്സും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളുമുണ്ട് അതെവിടെ അതും ഇതിനകത്തോട്ടല്ലേ വരുന്നത് എൻ എ പ്ലസ്സും ഒ എച്ച് മൈനസും ഓക്കെ ആ ഉണ്ടായ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത് ഈ വരുന്ന എൻ എ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾക്ക് ആ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരാൾ നിപ്പുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് നിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ആ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വന്ന ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളെ അങ്ങ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് വരുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വന്ന വന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങ് അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് പ്ലസിന് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഡെർ ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ പി എച്ച് റിമൈൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് അസിഡിക് ബഫേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഈ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് വന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ accept ചെയ്തു അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോൺസ് കൺസ്യൂംസ് ദ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദിസ് വിൽ കോൾ ആസ് റിസർവ് ബേസ് മറക്കരുത് ഈ പേര് റിസർവ് ബേസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോണുകൾ വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് മാറ്റിയത് കാരണം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിസർവ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ റിസർവ് ബേസിന്റെ ജോലി എന്താണ് ഇതാ ഇത് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ദി ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ന്യൂട്രലൈസ് ദി ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ദ ആസിഡ് വന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ബേസ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ ഇപ്പം ഇത് റിസർവ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാരായിരിക്കും റിസർവ് ആസിഡ് റിസർവ് ആസിഡ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പേരുകൾ മറന്നുപോയത് റിസർവ് ബേസ് എന്താണ് റിസർവ് ആസിഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും റിസർവ് ആസിഡിൻ്റെ ജോലി എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ബേസ് വരുന്ന ബേസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് റിസർവ് ആസിഡിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാനല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ